ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെക്ഷൻ ഫോമിലയാണ് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫോമിലയൊക്കെ നിങ്ങൾ ടു ഡയമെൻഷൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ്റെ കേസിലാണ് പഠിക്കുന്നത് കുഞ്ഞൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം നോക്കാം ഇത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഇത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഇത് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇൻ റേഷ്യോ എം എസ് ടു എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് വന്നല്ലോ ഈ പോയിൻറ്റാണ് നമ്മുടെ ആർ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ സെഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം നമുക്ക് ടു ഡീൻ്റെ കേസ് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത് ആറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും എം എക്സ് ടു എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ കോമ എം വൈ ടു പ്ലസ് എൻ വൈ വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഇതാണ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഇൻറ്റേണലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇൻ റേഷ്യോ എം എസ് ടു എൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇനി ആറെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണലി ആണ് ഈ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇതാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് പി ക്യു ഇവരെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ആറെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആറ് ആൻഡ് ഈ പോയിൻറ്റ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് എം എസ് ടു എൻ ആണ് അതായത് പി ആറെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയണത് എമ്മും ഈ ഈ ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ആർ ബൈ പി ക്യു പി ആർ ബൈ പി ക്യു is equal to m by n അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് വരുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ എക്സ്റ്റേണലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അതൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എമ്മും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ എം എസ് ടു എൻ റേഷ്യോയിലാണ് ഈ പി ക്യു ബൈ ക്യു ആർ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയണത് ഇവിടെ അല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയണത് എം എസ് ടു എൻ ആണ് നോക്കാൻ ചാലോ പി ആർ p r by r q that is equal to m by n ആ റേഷ്യോയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഈ എന്നിന് പകരം മൈനസ് എൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഇൻ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ബി എം എക്സ് ടു മൈനസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം മൈനസ് എൻ കോമ എം വൈ ടു മൈനസ് എൻ വൈ വൺ ബൈ എം മൈനസ് എൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എം എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആവണ കേസ് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആവണ കേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര സ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വൺ എസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ നോക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഈ പി ക്യുവിൻ്റെ മിഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എമ്മിനും എന്നിനും വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇ ആൻഡ് എൻ വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു കോമ വൈ ടു പ്ലസ് വൈ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഈ ലൈ
the coordinate of point r which divides the line segment joining two points p and q internally in ratio m is to n r this one po p q nu parne rendu points undu ee rendu points ne join cheyidondu oru straight line varikkana e p q nu parne line segment ne internally m is to n ratio lana e r nu parne point divide cheyanadu appo ee r nu parne point inde coordinate aanu m x 2 m x 2 plus n x 1 by m plus n comma m y 2 plus n y 1 by m plus n okay and m z 2 plus n z idana nammada r inde coordinate ഇനി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എക്സ്റ്റേണലി ആണ് ഈ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ കോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ എന്നിന് പകരം മൈനസ് എൻ എഴുതാം ഓക്കെ ആർ ഡിവൈഡ്സ് പി ക്യു എക്സ്റ്റേണലി ഇൻ റേഷ്യോ എം എസ് ടു എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആർ ഈ ആർ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ എം എസ് ടു എൻ റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണത് അതായത് പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയ്ക്ക് ഭാഗമാണ് എം ആൻഡ് ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയ്ക്ക് ഭാഗമാണ് എൻ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണത് എക്സ്റ്റേണലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഇൻറ്റേണലിൻ്റെ കേസിൽ ഈ എന്നിന് പകരം മൈനസ് എൻ എഴുതിയാൽ മതി അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും കോർഡിനേറ്റ് എം എക്സ് ടു മൈനസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം മൈനസ് എൻ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് എൻ എഴുതുക ഓക്കെ കോമ എം വൈ ടു മൈനസ് എം വൈ വൺ ബൈ സോറി എൻ എൻ വൈ വൺ ബൈ എം മൈനസ് എൻ കോമ എം സെഡ് ടു മൈനസ് എൻ സെഡ് വൺ ബൈ എം മൈനസ് എൻ അപ്പം ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണലിൻ്റെ ഫോം ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസാണ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആർ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ റേഷ്യോം ഈ റേഷ്യോം ഈക്വൽ ആവണ കേസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് വൺ എസ് ടു വൺ ആവണ കേസ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇൻറ്റേണലിൻ്റെ കേസിൽ എമ്മിനും എന്നിനും വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ അപ്പം എം ആൻഡ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും അപ്പം കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ആർ എന്താണ് എക്സ് ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ടു കോമ വൈ ടു പ്ലസ് വൈ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ടു കോമ സെഡ് ടു പ്ലസ് സെഡ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇനി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ കെ എസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കെയും എന്നിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വണ്ണും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ശരിക്കും കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇൻറ്റേണലിൻ്റെ കേസിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെയും എന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫുൾ നിങ്ങൾ എന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ എം ബൈ എന്നിനെ നിങ്ങൾ കെ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ബൈ എൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരും കെ എക്സ് ടു പ്ലസ് ഇവിടെ എൻ ബൈ എൻ ആണ് എൻ ബൈ എൻ എന്താണ് വൺ അപ്പോൾ വൺ എക്സ് വൺ ഓക്കെ ബൈ എം ബൈ എൻ എം ബൈ എൻ എന്താണ് കെ പ്ലസ് എൻ ബൈ എൻ ഇസ് വൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ കേസ് നോക്കുക എം ബൈ എൻ വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് എൻ ബൈ എൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം വൺ ആണെന്നറിയാം അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ച
സം ടു ബൈ വൺ എന്നൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എം എന്ന് പറയണത് ടുവും എൻ എന്ന് പറയണത് വൺ എന്നാണ് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ടു ബൈ വൺ ദറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലൈനിനെ ഇൻറ്റേണലി ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബൈ വൺ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം എന്ന് പറയണത് ടുവും എൻ എന്ന് പറയണത് വൺ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പോയിൻറ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിനെ എക്സ്റ്റേണലി ആണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലി ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണലി ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ് മൈനസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റേണലി പിന്നെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് ടു ഇസ് ടു ത്രീ എക്സ്റ്റേണലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ എ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഈ പോയിന്റിനെ ബി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഈ ലൈനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ വേഷം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റേണലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റേണലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഫോം നമുക്കറിയാം അല്ലേ എം എക്സ് എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എം എന്ന് പറയണത് എന്താ ടു ആണ് എൻ എന്ന് പറയണത് ത്രീ ആണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ സെഡ് വൺ ഒക്കെ എന്താ മൈനസ് ടു കോമ ത്രീ കോമ ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയണത് മൈനസ് ടു വൈ വൺ എന്ന് പറയണത് ത്രീ സെഡ് വൺ എന്ന് പറയണത് ഫൈവ് ഇനി ബി എന്ന് പറയണത് എന്തായിരുന്നു വൺ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ആണല്ലോ ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ് ടു വൈ ടു സെഡ് സെഡ് ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഐ എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ കോമ എം വൈ ടു പ്ലസ് എൻ വൈ വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ കോമ എം സെഡ് ടു പ്ലസ് എൻ സെഡ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ വേഗം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ആൻഡ് ഇതാണ് സെഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഓരോ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഇസ് എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ അല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എൻ എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് ദറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആന്ന് കിട്ടി ഇന്ന് നമുക്ക് വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എം എസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ടു എത്രയാണ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയണത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ വൺ എസ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ എസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇന്ന് നമുക്ക് സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സെഡ് ടു ഇസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെഡ് വൺ ഇസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ദറ
മൈനസ് വരും എക്സ്റ്റേണലിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ത് വരും മൈനസ് വരും അത് മാത്രം അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് എനിക്കിവിടെ പ്ലസിൻ്റെ പകരം മൈനസ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഞാനിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാണ് എന്ത് കിട്ടും ടു മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ടു പ്ലസ് വൺ നോക്കുക ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ഇസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ ബൈ മൈനസ് വൺ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ മൈനസ് ക്യാൻസലായി പോവും അപ്പം നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇസെഡിൻ്റെ കേസ് നോക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് കോമ സെവൻറ്റീൻ കോമ ത്രീ ഓക്കെ 